Okay, so uh, I want to just to make a remark. Um, the what Freddie Petrelli uh, uh, in the morning presented uh, regarding the testimonies, just to give you a perspective. Uh, the Visual History Archive of the Shoah Foundation already has included, integrated, fully accessible nine interviews from Guatemala. Uh, the foundation has given us already 180 of the 260 they have uh, finished. This means they are uh, digitized uh, and preserved. Uh, depending on funding, we hope to integrate these 180 also in the near future into the archive. Uh, and the plan is actually to finally have, at the end of the next year, which is not finally, it's very quick, 500 interviews from uh, Guatemala. Uh, and uh, in the long run, uh, Freddie said they probably won't stop. So uh, this means there will be even more than 500 interviews. Uh, in the future, and depending on funding, we want to integrate them all into the uh, Visual History Archive. Integrating means they will not only preserve for eternity, uh, being digitized, but also they will be catalogued and indexed by the minute. That means you can use them, or can search every interview, all the 500 interviews per, for, uh, per topics you actually are interested in. We talked a lot about sexual violence, so you, they will be cataloged with key terms and then you can go or the, through all these interviews by a second and they give you the moment and time where people speak about these topics. So I just wanted to uh, kind of give you an idea what you actually can do with the testimonies later in the archive. Will they only be available uh, on site or will they be available Okay, good question. So right now the uh, Visual History Archive is accessible at uh, around 50 places uh, in the world. Uh, around 40 universities, the rest is museums, but uh, we have now a partnership with ProQuest and we are probably doubling or even uh, quadrupling uh, the, the number of uh, access sites in the near future. So there will be more, many more places in the US, but also in other parts of the world uh, having a kind of ex full access to all the interviews. Yeah. So I would urge you to, write, uh, to uh, subscribe to the newsletter of the center and we will uh, kind of make inf information available when our, uh, interviews are integrated or new programs are launched. So please uh, subscribe to the newsletter of the center and then you will get the information. But I don't want to take more time. That's the next panel. So welcome the next panel. Thank you. Now that you're all refreshed and uh, revived. You're ready for a very important topic that has already been mentioned many times here, but we're going to focus on genocide and discursos racistas y genocidio. Genocide, raci racist dis discourse, and genocide. Too many genocides. Um, okay, my name is Norma Chinchia. I just want you to know how grateful I am to be included in this amazing gathering. I think this is a unique and, from my point of view, historic gathering with incredible people, both those who, of us who just came to learn and those of us who came to, to teach or, and learn. Um, I've never been in a place where I've been able to go this deep and focus this much on the topic of genocide in Guatemala with so many um, rich offerings. And I just really want to thank both the organizers. I know they've been thanked before, but we're really grateful. And also for all of you who are part of this uh, project, because we're doing this together. So, our, um, We have two excellent researchers who are going to stimulate us and share with us. Uh, Brigitte French is an anthropologist currently at Grinnell College. Her topic is Rios Mont's public discourse and the cultural logic of the Guatemalan genocide. Uh, Brigitte is a, a professor of anthropology and chair of peace and conflict studies at Grinnell. She's a linguist, a linguistic and political anthropologist. You know, those anthropologists, they have managed to absorb all these um, subcategories, <laughs> some of which I must say they've taken away from sociology and it's really not right. <laughs> but I notice here linguistic as well um, and political. I mean, talk about imperialism. Um, <laughs> 
Her uh, research is diverse. It focuses on theoretical and ethnographic approaches to narrative and testimonial discourse, violence, rights, and democratic institutions in post-conflict nations. She has a book called Maya Ethnolinguistic Identity, Violence, Cultural Rights, and Modernity in Highland, Guatemala. It was published in 2010 by University of Arizona Press, and it's received many very laudatory reviews in all of the appropriate places, <laughs> not the National Enquirer. I'm sorry, I'm, I'm punchy, I'm sorry. I'll, be, I'll play it straight. Um, it's just I feel like I'm among family here. Um, so Dr. French's work has also appeared in many different journals, including the Journal of Human Rights, American Anthropologist, Language and Society, and the Annual Review of Anthropology, and it's been supported by uh, the Fulbright Program and the American Philosophical Society. So we have decided as a group also to do all the questions at the end. I hope that's okay with you because it's okay with us. Um, so, Dr. French? Well, do a little, no, we'll do a little dance that here. Will go down in, on uh, well, I don't believe in any of that stuff. So first, just let me take a moment. I'd like to take a moment to thank publicly Victoria and Wolf for for conceptualizing and bringing together um, so many amazing people to talk about such a timely and important topic. For me, um, it's really a great honor. It's very humbling to be in a room with so many people who have dedicated their lives and their careers to really denouncing the, the atrocities in Guatemala and, and bringing them to light both analytically and, and ethically. So uh, my part in that conversation is very small and the, the small part that I would like to do today um, is really from the perspective of linguistic anthropology. And what I'm interested in doing hopefully, is having us think a little bit uh, more broadly about comparative genocide studies and the place of language and discourse in justifying and furthering those conditions. Uh, to put it another way here, what I, what I want to do in my, in my time is to bring very distinct voices, in this case, uh, Rios Montt's ideologically loaded charge to create La Nueva Guatemala, into the same analytic frame with feminist positions on the relationship between language and violence. I do so in order to inform how we may think about the productive role of language and genocidal processes as well as their legacies. In this inquiry, what I, wanna, what I hope to do is to draw upon three different analytic perspectives. Uh, first, Thomas Pegalo Kaplan's, uh, he's a historian, and his historical analysis of Nazi language during the Shoah. Judith Butler's work uh, here, you can see a bit uh, of her thinking on injurious speech, and then of course, um, maybe some contributions, hopefully I'll con convince you of some contributions by linguistic anthropology in terms of tracking the consequences of language through a very, hopefully, context-specific analysis. And I think what unites all of those perspectives is a commitment to an understanding that language isn't just reference, it doesn't just point to something, that, that language is a form of action in the world. Um, so, and I'm going to hopefully integrate the three of those into think about the, the power and efficacy of Rios Montt's public discourse in furthering his genocidal project against Maya peoples. And I want to go to, to um, my former colleague Peg Lowe Kaplan here for a minute in his work on how the Nazis remade the ways in which Germans thought, spoke, and wrote about Germanness and Jew Jewishness by examining the institutions and officials involved in creating and shaping exclusionary and racialized discourse during the Nazi regime. And what Peg Lowe Kaplan does is cogently argue for a theoretical and ethical position that shows how linguistic and physical violence are mutually imbricated in genocidal processes. And I'll quote him here for a moment. Without equating linguistic and physical violence, this approach continues the assumption of overlapping and intersecting manifestations of language and bodily brutalities, proposing a direct relation between physical and linguistic injuries. Linguistic violence then denotes the discursive process of isolating and creating a victim population. This process inflicts linguistic injuries by means of removing self-control from individu individuals and communities and denying them the determination of their own concepts of the self. 
And in effect, Pegolo Kaplan shows how these discourses became productive in that they made possible and interacted with the radical physical onslaughts throughout the Shoah, right? which I think, which imports very well to what we see happening, what happened in Guatemala. So I want to take what Pegolo Kaplan has done for us, and I want to add um, two analytic components. One, it to, to highlight and track the, 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 the very specific configurations um, of genocidal discourse. In this case, what Rios Montt was speaking to the public, right, on the weekly uh, discursos there during the, in, in 82 and 83. So what can we see in those? And it's one particular kind of audience. It's different than necessarily what might be, he might be putting forth in another audience. So I want to add that. Um, and then the other piece, uh, conceptually, and this is from Butler, I'm following Butler here, in thinking about violence to, sh to shift the lens when we think about language from intention, which we do in studies of genocide, right? It's all about intent. And what I want to do is use her, use Butler, to help us think about consequences on the other side of the equation. And I think that's where language comes in. Okay. So... Um, in doing that, then, let's see here. I, what I'm going to argue, let me preview what the argument is, in particular about Rios Montt. Um, what he did, what Rios Montt sought to do, or what he did in his discourse, rather, is to engender a model of the Guatemalan nation as a unified patriarchal family. Within this national patriarchal family, the indigenous Maya people were part of the physical territory of the country, right, but well outside of the we, of the nosotros, of belonging. The discursive erasure of Maya people from the polity was in turn productive in justifying the material erasure of the Maya population through genocide. Um, this I hope to further demonstrate how Rios Montt's public discourse highlighted ongoing violence in the countryside. He didn't negate violence, which I think is very telling. But he naturalized state, terri state terrorism as a strong parental kind of response to the conflict. So the, the, the metaphor continues. Taken together, um, then we arrive at the genocide, we arrive at the end of the genocidal moment. So the first thing, so what I have in my slides here are, I've taken just examples of the datos from Rios Montt's speeches to give you ones that I think um, exemplify the overall point. So the first uh, constituent component is the use of metaphor, which is the Guatemalan nation as a patriarchal family. So one of the things that stands out most, I would say, in, in, that, in that body of discursos is his use of, Rios Montt's use of metaphor. And of course, metaphor is a very common political strategy. We see that in political discourse of all kinds. Um, that functions, though, to make an ideal. And in that way, it reaches beyond reference and is, it works to make for the audience some kind of conceptual link between two things that are not inherently related, right? It works to make a, a cultural link to be masked as one that is natural. And this is, in fact, what happens with, with Rios Monza addresses. Um, and you have some here. So we have the Guatemalan nation as a family. And... That, uh, why, why should we care about the nation as a family? I think because for two reasons. One, it's erected upon the fundamental principle of all human social organization, right? Every human society relies upon some notion of the family as an organizing principle. Um, so from that way, you know, it, it appears to be natural. Find somebody who doesn't believe in the family. And in, so for that reason, it's it's... It's a, it's a structure that we can identify across time and space, regardless of the variation. And then two, because of that, right, the nation as a family becomes a very flexible metaphor. You can inscribe upon that idea of family anything that you want, right? So we don't, we start with saying the nation as a metaphor, and then we ask ourselves, okay, politically then, what model of family does Rios Montt inscribe upon upon that nation. Um, and the one that we see um, that, that becomes Rios Montt's model is a model of the family that is explicitly patriarchal and explicitly hierarchical in terms of parenthood. Um, in his version of the family, and I think we see here, yeah, very, very 
clear example. The father is a supreme ruler. The mother is, you know, subordinate to as a secretary who serves the father in carrying out this very strict gender division of labor. And the children are still further down in this naturalized hierarchy, right? And those we get to are the, the children are the citizens. Um, accordingly, then, it is a model of family envisioned as a strict autocratic system. No one questions the father. It is he who commands and guides. Riosmont extends the metaphor of, from the patriarchal family to stand for the patriarchal autocratic nation when he says, there's some place here, uh, the father is the presidente of la familia, uh, indicating that the president and the father is the president, the president is the father of a national family with equivalent roles and responsibilities across those scales, right? So it's a, it slides. Um, in this way, Riosmont implicitly claims that he is the father of the nation. Uh, he who commands and guides without direct challenges to uh, his authority from within the family structure of subordinates, the citizens and the children who are not capable. Okay, so he, we have a very, we have, we have me making, there we go, okay. So then um, the next component of, of his discourse, what happens is he takes that idea of of the family, and at the same, upon it, he's quick to recognize that throughout the end of 92, that there is a national cr crisis of violence in Guatemala that he was obliged to talk about in some fashion. So he didn't negate, it's very interesting, he didn't negate the massive kind of violence um, that was unfolding, but he, so he responded to it with a very um, clear discourse of peace. So Rios Montt starts talking about peace and how to, how to achieve it. And here we see it is upon the scaffolding of the nation as a patriarchal family that Rios Montt deepens the metaphor of a national family and extends it to include familial responsibility as the moral answer to violence and to the violent crisis in Guatemala. And I think I have here, I have here some of several examples um, that we can find. So what happens is, um, Necessary social change in, Guatem in Guatemala may only come from an internal and a personal, pro and personal process. It's an apolitical act, then. Change is apolitical, divorced from economic and social realities. Within this logic, of course, is tied, it's tied to a deeply broader, resonant, evangelical, Christian moral discourse, right, where change must come from within. Um, and so there's really no need to change anything except for one's own, one's own internal state. And then, of course, to, to, complete, to, to comply with the patriarchal rules of the national family. So, um, and then I think we see there is where, he, where we see him, Riosma, articulating how peace can come about. And you have, you have, a, you have a full... Um, a full example here. Um, I think as we, if we go deeper with that, we also see in this moment Rios Montt making the idea of rights alienable, contrary, which of course is contrary to fundamental tenets of democratic institutions. Thus we see the consequences of Rios Montt's specific configuration of the nation as a patriarchal family metaphor. Those who do not comply with the responsibilities that the father of the family or the president of the nation mandates, they don't have rights. So rights are, we see here, um, not inherent, but they're granted out from, they're granted from being responsible to authority. And it is a, it is a very particular logic that justifies and supports repression and genocide, as we will see, um, as we'll see momentarily here. What do I have? Okay. So, elaborating on this configuration and its concomitant logic, Rios Mott reduces all causes of political violence to the failure of the family um, on a specific level. He identifies the immoral family as the source of all subversion. From this point of view, the parents who have disappeared or murdered, or murdered children are failed, right? It's because of the failure of the family. In this manner, they are presumed to be responsible for the death of their children, right, instead of agents of the state or, or anybody else. Furthermore, this equation of being a victim of repression by the armed forces with personal immorality 
places state violence, of course, completely out of the political and economic and racialized realms. In its place, Rios Montt's discourse productively justifies state violence as a reasonable response to the putatively universalizing and apolitical morality of the individual failed family and its pathology. In this configuration, we are left um, we are left with the position that a good father, a good mother, a good daughter, and or a good son could never be captured, tortured, disappeared, or murdered. It further renders the loved ones of repression, um, it renders those victims and their family members in an untenable position to defend the morality of the people who were gone. So they're locked in this moral problem. Um, Okay, so, so far everything that we've said about the nation as a, as a patriarchal family and apolitical change and then the, sor the source of subversion, this all is about violence. And I don't think we, it, when, it, when it becomes genocidal, right, is when it intersects with the particular way that Rios Montt is, um, is excluding Maya people from the body politic of the nation. So it's this f metaphor coupled with... Um, Nosotros, quién es el nosotros, right? Who is the who is the we of the Guatemala nation? Y ellos, aquellos, los indios, and any other multiple kinds of monikers that you see, that you see to name indigenous peoples. Um, and I want to give you just a few examples. So. What I would say is that Rios Montt, he's tapping into what many experts in this room have showed us, these long-standing historical discourses of race in Guatemala, and he's, he's mobilizing them, he's deploying them um, actively in this new context. So um, you can see, I'm going to give you, I don't have a ton of examples, I have, well, some examples, but basically, if you look at his speeches, we can trace the ways in which he uses we and they selectively, and the we always somehow is set up in discourse in opposition to they who are outside, spatially, economically, linguistically, um, and, a, and a variety of other ways. This one is, these are my, thank you, these are my my favorite ones, I think, in that um, we see here, so he's not going around, this one is not going around saying, el indio así, el, indro, el indio allá. Yeah. What he's doing is coming up with these other ways that indirectly point to la gente maya, if you know the context, right? So here we have este Juan Toch, right? Juan Toch, and so maya last names, que está allí en Chimaltenango, right, Maya places, so forth and so on. And those who, who, um, who we, right, are, are denying the right to develop, the right to, to um, speak Spanish and all of these other things that are culturally um, very deeply connected to Maya culture. Let's see. What else do I have to show you? There. Eh, algunos que no saben hablar castellano. It's a, it's a way of naming through the cultural context the, the victim population. And I think that's the moment where we see his logic of political repression um, intersecting with racist discourse to make the, geno the genocidal process justifiable, thinkable. Um, and I think f for my part, this is probably a good place to conclude by just saying then that if we think about Rios Montt's speeches in this way, we are, we are channeling our attention toward, not to what he meant to do, not what his intent was, but rather to pay attention to what the consequences of these configurations were, what kind of ideas did they make thinkable, and what kind of ideas did they circulate? So it's on the other side um, of the genocidal uh, equation. And I, the next steps were what, what, where should we go next, or what might we consider if we follow this logic, is to look at the circulation of these ideas in other discursive contexts, right? So what are the contexts in which um, the voice of the dictator and his, his metaphors become taken up and revoiced by 
other constituents in Guatemala society, right? How are these ideas spoken by folks who were, um, who were bystanders, folks who were agents, and then even the victims of themselves, right? In what way might these ideas live on in the words of others? So I will leave you all with that and turn it over to our, our colleague, Jorge Ramon. Thank you so much for a very stimulating um, beginning to our panel. Um, Jorge Ramon Gonzalez Bonciano is also an anthropologist. Um, he's affiliated both with UNAM and Stanford University at this point. His topic is El Racismo y el Problema Indígena en la Prensa Guatemalteca Antes y Después del Genocidio, Racism and the Indian Problem in the Guatemalan Press Before and After the Genocide. So Jorge is uh, part of a generation of Guatemalans who were students at the University of San Carlos and had to move to Mexico in the 1980s, the early 1980s. Um, we just met in person, well, we met once before, but we were just talking here and I think we probably know a lot of the same people who were in Mexico at that time. Currently, um, Jorge Panciano is a, a research affiliate at Stanford University Center for Latin American Studies. He has degrees from anth in anthropology from Stanford and from the University of Texas. He's a full-time research professor at the Center for the Multidisciplinary Research of Chiapas, uh, the Center for Multidisciplinary Research in Chiapas and the South Border and uh, UNAM uh, in San Cristobal de las Casas, Chiapas. So his published work addresses the relationship of the liberal state and indigenous populations in Guatemala and Mexico, discourses about the civilization of the Indians, vagrancy and laziness that have been strategic for the labor discipline of the plantation economy. He also has done work on the cultural history of anti-communism, which really interests me, and the pathologiz pathologization of political opposition, which legitimized the exercise of dictatorship and the naturalization of genocide, kind of uh, coinciding with our first presentation. Uh, he's looked into how Guatemalan revolutionary nationalism, 1944-54, and the U.S. Cold War anthropology, 1954 to 1962, coincided in the failed effort to construct a homogenous nation. Uh, currently, he's working on the uh, Mexico-Guatemala border, the construction of the exotic in the Mayan region, and a comparative history of the tourist industry in San Cristobal de las Casas, Chiapas, and Antigua, Guatemala. Muchas gracias a la profesor Wolf, a la profesora Victoria. Muy contento de estar aquí entre pues, gente tan querida y nuevas amigos, nuevos amigos. Empiezo de una vez y En mi presentación lo que lo que quiero hacer es mostrar algunas rutas por las por donde yo he tratado de hacer mi propia exploración de la prensa guatemalteca en el contexto de, de los planteamientos que muy amablemente la profesora Chinchilla ya mencionó. Y sigo por supuesto el trabajo pionero de, de nuestra nuestra gran Martelena. Casao Zarzú, y me enfoco mucho al mito del nativo Aragán, austero y frugal, y su relación con la economía de plantación. Me parece que estos discursos son laziness, idleness, slothness, eh, indolence, que son parte del mito del proceso colonial alrededor del mundo, han actuado de una forma muy poderosa en la, en, en, para que la operación del, del racismo, de lo que se llama el racismo local, yo hago el ejercicio de asumirlo como liderazgo moral de la blancura. Después voy a ir incorporando algunos elementos, por supuesto no me va a dar tiempo a, a, no, no, no va a, dar tiempo a hablar de todas las cosas. ¿verdad? Otro de los aspectos en que, que, que quería yo mostrar en esta, en esta ocasión es 
como aparece en los periódicos, el estereotipo sobre los indígenas como sujetos rebeldes, violentos y sanguinarios. Es una narrativa del temprano proceso de colonización, de, esta, la, de, la, de la irredimibilidad de la población indígena, de su, de, de, de su ser idólatra, cómo eso se proyecta en este ser rebelde, violento y sanguinario. Y un punto de atención que me parece como hipótesis, como pregunta de investigación, como hecho fáctico que se dio en, en esta larga duración, cómo el terrorismo de Estado viene a eslabonar el, es el miedo colonial a la rebelión de los indígenas con el miedo a los comunistas. Y luego, los, hace un rato mencionaba a Cartismo, la, la profesora eh, que moderó la mesa anterior, cómo ese eslabonamiento de ambos miedos, el miedo a los... A los, a los indígenas y el miedo a los comunistas, resulta en el miedo a los indios guerrilleros, según el, el tenor del racismo local. Este ejemplo, pues, leámoslo, ¿verdad? porque de, de, yo, no le, yo no les traje una batería demasiado grande de ejemplos, porque quería más que nada discutir ideas o interpretaciones. Los grupos dicen de derechos humanos que le están ofreciendo al campesino tierra y trabajo, con el fin de conseguir su apoyo, lo único que logra es que la brecha racial se ahonde día con día. Y algún día despertemos con la noticia que los ladinos de alguna ciudad de Guatemala han sido masacrados por algún grupo indígena dirigido por Minúa y la exguerrilla. O sea, es un caldo, un cóctel con varios elementos. Voy a tratar de desglosar, de irlos abordando. Pero, insisto, a esta combinación de miedos étnicos y miedos políticos que justifican el genocidio anticomunista. Que me parece una categoría valiosa, a pesar de que hace un momento... Con el profesor Wolf estábamos el encasillamiento al problema conceptual que implica el, la, estas nuevas etiquetas, el genocidio anticomunista. A mí me parece valioso desde el punto de vista que se le da visibilidad política. En un proceso en que nosotros, nosotros no hemos llorado a nuestros muertos, no, no sabemos dónde están, sino que necesitamos escribir también nuestra propia historia. Y este elemento que ya ha sido abordado en las presentaciones anteriores, Cómo la criminalización y la patologización de la protesta social que suprime derechos políticos de activistas y opositores y justifica su exterminio. Algo, es algo muy potente, muy potente en Guatemala. Es decir, lo mataron, pues andaba, pues andaba metido en babosadas. Y, y ahí van los sindicalistas, ahí van los campesinos que piden tierras y, y como proceso hegemónico, tiene un gran arroyo, un, un, un arraigo entre la población. Es decir, ya sea por los bystanders que decía Bridgeting, decide decir, no, pues nosotros nos vamos a meter. Pero uno de los éxitos ideológicos, hegemónicos del, del terror de Estado fue eso. Es decir, asumir que los miembros de las organizaciones guerrilleras carecían de derechos políticos. Entonces tenemos el diario militar en donde con todas las letras dice 333, ¿verdad? los ejecutaron. O sea, ahí tenemos un problema judicial para cada una de esas familias. El Estado está aceptando que los mataron. Estaban atentando contra el Estado, bueno, el proceso judicial, el derecho, es decir, Guatemala, por supuesto, no hay presos políticos. ¿Cómo se viene a conectar todo esto con la narrativa sobre el exterminio que aparecen en los periódicos a lo largo de los 120, 130 años? Y que el, los pivotes ideológicos de esto, al mestizaje juenésico, el arminismo social, el anticomunismo, el neoliberalismo, el neomaltusianismo y un ecofascismo, que les traje un ejemplito eh, corto aquí para ilustrar esto. Cada uno de estos es un ámbito de significado, de producción de valores, de prácticas muy amplio y por supuesto no tenemos mucho tiempo. Esto me lo dijo una empresaria que lo debería mencionar aquí. Ella siembra, va, siembra entre comillas, pues, los indígenas siembran las lechugas, Ahí en el lado de Atitlán, que ella a su vez le vende a McDonald's, es una empresaria. ¿Y, ¿Y qué me dice? Si alguien les tirara una bomba atómica a todos esos choleros por el gadito, a nadie le importaría y todos estaríamos muy felices. O sea, el ecofascismo, como estas narrativas de exterminio se, que, que se, han puerto, se, han, se han normalizado, se han naturalizado y que tienen un arraigo hegemónico, que es una de las cosas preocupantes. Voy aquí, me tiro de boca con esto en realidad. Las interpretaciones sobre el genocidio no pueden reducirse a las matanzas ejecutadas durante los gobiernos de facto de los generales Ríos Bon y Vejía Víctor. ¿Por qué lo digo? Es necesario incorporar factores constitutivos del capitalismo Juncker, 
una, una, una categoría de los 70, ¿verdad? capitalismo yunque guatemalteco y del pensamiento conservador que animaliza a la mayoría nacional y se opone a la movilidad social y a, a la movilización política. Ahí creo que tenemos una discusión teórica, conceptual, política, de la calle, de la academia. Entonces, voy al tema de, de, esta, de esta matriz de, de, de la civilización de los indios en Guatemala. Ahí he, he identificado, siguiendo el trabajo de Martita, por supuesto, una, una, un paradigma que me parece importante, que viene del liberalismo colonial, las reformas borgónicas, y la discusión que hay en el debate al interior de ese de ese liberalismo colonial, y que después va, lo van a jalar al republicano. Es decir, crearles deseos y necesidades a los indígenas, los mulatos y los laínos pobres, para que se despertara en ellos el afán por progresar y consumir. O sea, es desde una etapa muy temprana, estamos hablando de Matías de Córdoba, a fines del 18 está hablando eso. Cien años más tarde, va a traer Jauregui con las mismas palabras, va a decir, hay que crearle deseos y necesidades. Y en, en el Congreso Pedagógico Centroamericano de esos mismos años, finales del 19, dice, pues el hombre que carece de deseos y necesidades no puede ser el mayor adorador del trabajo. Castillo Armas, cuando va a inaugurar la fábrica Cobán en 1954, vuelve a decir, Ubico también lo dice. Entonces, y aquí está la otra opción, la otra opción de, de civilización. Dada la presunta inclinación natural de los indígenas y los mestizos a la araganería, la mejor forma de civilizarlos es a través del trabajo forzado o coaccionado, que es la gran apuesta estratégica de la oligarquía guatemalteca. Voy a regresarme un poquito, no voy a, no voy a leer porque yo traía un, yo preparé un texto escrito, ¿eh? entonces como veo que la dinámica es más así de, eh, de conversación, eh, Voy a un punto de una vez, que es to follow the money. ¿va? En Guatemala, al igual que en el sur de los Estados Unidos y en el Caribe, ya es parte de un movimiento, la profesora Liz Mullins me decía hace unos cuatro o cinco meses, como en los Estados Unidos todo el, el, el lobby que los abogados ya habían empezado para las reparaciones a las familias en el sur, que se cayó después del 11 de septiembre. ¿no? Es el nombre de que hay que cuidar. La patria, la nación, pues olvidemos de eso. ¿no? Ahora, la Universidad de Georgetown, semana pasada, diciendo, no, no, los descendientes de los esclavos pueden estudiar en la universidad, Brown University, me parece que tiene una política similar. Nosotros, ¿qué? Si la, el monto de la reparación no es cosa del otro mundo calcular las cifras, cuánto se pagó en salarios, cuánto se pagó en impuestos, cuál es el monto de las ganancias de ese capitalismo yunque guatemalteco. So, to follow, to follow the money. Ya tenemos los datos, tenemos los archivos, tenemos las estadísticas. Entonces, esa reparación me parece que es, eh, es un buen manojo de preguntas de investigación. ¿no? No, voy a, no voy a poder medir a varios de los temas porque estoy preocupado que no me va a dar tiempo. ¿no? Entonces mejor me voy a apoyar en lo que, en lo que les traje aquí. Y abordar este elemento de la, de la fetichización de los cuerpos. Cómo aparece en la prensa plana, sobre todo en finales del 19 y sobre todo en la primera mitad de los 50. Los autores insisten en los brazos, la escasez de brazos, o el buen uso de, lo, de los brazos, como si el disponer de, de vidas fuera equivalente a disponer de cosas o accesorios de uso libre. Ah, vaya, bien, minutos. <ríe> Gracias. Lo que ustedes saben, ¿verdad? Lo, que, lo que conocemos, la dinámica de las plantaciones, este capitalismo Juncker y lo que viene asociado con eso. Toda la, hace rato está tratando de explicando la disyuntiva entre la creación de deseos y necesidades o el trabajo forzado. Entonces, que toda esa gran matriz del racismo guatemalteco, que viene a aterrizar a lo que ya sabemos, la, la interrupción violenta, gloriosa victoria de Diego Rivera, el cuadro que estuvo perdido, que apareció en Moscú hace pocos años, y lo que los brazos han hecho, las plantaciones, qué linda las plantaciones, la reconversión actual del latifundio de la economía de plantación en venta de naturaleza y cultura. Es decir, cómo la, la comodificación de la, de la cultura, de la llamada cultura, pues ya, ya entra dentro de este paradigma civilizatorio, 
y que pues con casi cero beneficio para la población. Entonces este fenómeno que ha estado apareciendo, en, pues, por supuesto los periódicos, la reversión del miedo a la participación política, que es un fenómeno supremamente importante, pero que tampoco nos debería conducir a espejismos de pensar de que la, con la movilización ya se resolvió todo. ¿verdad? Las recreaciones locales de este anti, antifascistas, ustedes ven ahí a, a Otto, Otto Pérez Molina, ¿verdad? la metamorfosis, Otto Adolfo Hitler es Molina, y el otro, ¿verdad? otro de los de estos eh, políticos chatarra criminales que felizmente nos bajaron del caballo. Vota con mano dura todo esto, te toca tituarias genocida. Esta somos resistencia. Y voy a terminar con lo que yo he detectado en mi propia lectura en la prensa, en los medios, de lo que la prensa digital también, lo, eh, los espacios que ha abierto para esta guerra cultural, política, simbólica, entre los partidarios del orden Juncker, del conservadurismo autoritario y la, y la otra... Pues, la, 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 el otro sector de la, de la mayoría eh, ciudadana. Y porque me parece que son preguntas de investigación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo esta mentalidad retrógrada de varias narrativas que identifico? Los juicios por genocidio y crímenes de lesa humanidad son ilegales porque antes se decretó una, una amnistía. Todavía Antonio Arenales Forno hace una semana lo publica. Eh, es preferible el olvido, el perdón y la reconciliación nacional. O sea, la... la la Suri Ríos hablando, la hija de Ríos Mont, hablando de, que, hablando de eso. Las organizaciones que defienden los derechos humanos son unidos de exguerrilleros que viven a costillas de la cooperación internacional. Esto es algo bastante más vulgar, más chusco. Y tiene que ver con, con esto, ¿eh? los, toda la criminalización de la protesta, los bloqueos de carreteras sobre todo. La misión de Naciones Unidas en Guatemala y los programas de derechos humanos protegen al delincuente y no a la víctima. O sea, en cualquier esquina de cualquier barrio popular donde ustedes se paran, va a haber lo, los linchamientos, el apoyo a la llamada limpieza social, que es una, una continuación de estas narrativas de exterminio y que son parte del mismo paquete eh, de, la, de la naturalización del genocidio, de la animalización de, de la población. Entonces, esta incitación al exterminio, es más visible en años recientes a partir de la exacerbación del racismo antiplebeyo, que creo que es un tema que se les ha ido a los de guatemalanistas, y, uh, y por supuesto en Guatemala es algo cotidiano, es decir, el sentimiento antichumo y anticholero, es decir, cholero, cholera como celtalero, los que hablaban chol y los llevaban de, como sirvientes, y después cómo se quedó eso como un criterio en donde converge el clasismo y el racismo, el despectivo. Un estudiante de ciencia política me dice en la ciudad de Guatemala, preferiría que me digan hijo de la gran puta porque no me digan cholero. O sea, el desdén, lo, el, lo, el, como, como movilizador social, la potencia de eso. Entonces, ¿qué pasa? Por una Guatemala sin chumos. Otra vez, la narrativa sobre el exterminio, y esto expresado por, por jóvenes, ¿verdad? jóvenes que ni siquiera son parte de la élite oligárquica. Y estas recreaciones, ¿verdad? ahora sí está Chuck Norris, ahora sí vamos por los chumos de Mira. O sea, Miraflor es un centro comercial en donde se tienden a reunirse los jóvenes. Esto, igualmente perverso, en, Mira, en Miraflores había chumos, habían. Y este juego de la nena, que es la crudeza, ¿verdad? ese acostumbramiento a la muerte, esa reiteración. Y las campañas para restituir la pena de muerte que siguen teniendo sus seguidores, y la naturalización de la cultura de sadismo, carnicería y tortura como instrumento de control social. ¿Por qué lo digo? La hija de Ríos Montt, Suri Ríos con un, con un bisturí en la mano. Es decir, vamos a extirpar ese cáncer, esa pudrición, esa, esta, esta parte tumefacta a la sociedad y a removerla. Eso es estando en campaña política. ¿Y qué hace Juan Gutiérrez? Dice, no. Esta, perdón por las... Es que le, bueno, lo voy a tener que decir también. ¿va? No, mejor no lo digo. Sí, mejor no lo digo. Voy a seguir. 
la lucha contra, contra la impunidad es, par, es, es parte de una intervención extranjera. Eso dicho por, el, por, por mercenarios del anticastrismo arraigados en Guatemala como Armando de la Torre. ¿verdad? Si todo este discurso anti CICIG y ahora anti Estados Unidos, ¿sí, ¿a qué hora de la noche la oligarquía guatemalteca y el ejército son antiimperialistas? Y le, en, en particular la narrativa abiertamente racista en contra del embajador norteamericano actual, que no sé si usted saben, es uno de los intelectuales afro norteamericanos que la administración Obama eh, nombró en Guatemala. Otra de, de esta mentalidad retrógrada, que uno lo ve reiterado en los periódicos, en los columnistas, en los, en los que responden a las noticias que están escritas, no hay más tierra para repartir en Guatemala y lo mejor sería que los indígenas dejen de tener tantos hijos y no esperar a que el Estado les satisfaga todas sus necesidades. O sea, liberalismo clásico, versión Guatemala, los impuestos de nada sirven, pues ahuyentan la inversión y se lo roban los políticos. La creación de empleo debe promoverse aunque estos paguen salarios por debajo del mínimo. No es necesario reconocer derechos culturales porque todos somos guatemaltecos. O sea, esta es la obsesión de la nación homogénea. Tampoco es indispensable penalizar los delitos de discriminación y racismo porque eso fomenta la desunión y provoca más resentimientos. Ahora por decirle al indio te vas preso. Y esa es una frase de un periodista dicha al final de la primera... El primer caso que hubo en Guatemala que metieron presa a una señora trabajadora de, de un tribunal de justicia acusada por una compañera de trabajo indígena. En, en la sala donde se está discutiendo el, el, el fallo del juez, esta fue una de las opiniones de un periodista. Termino con esto, que es la plebe. Otra vez, me parece que la, el, el espejismo de la movilización, que, tam, que no está resolviendo el problema organizativo, de reconstrucción, anónimo, la sensibilidad que conocemos, lo que la prensa mundial publicó, y cierro con esto, que es algo muy concreto, y que es un documento que se consigue en internet, y que a la fecha es el planteamiento político más concreto, más sintetizado, más reciente, recién se publicó en noviembre de 2015 en Guatemala, y en donde se rompe ese mito también, ¿verdad? de que, que el país está sin rumbo, como el país está sobrediagnosticado, ya se sabe qué es lo que hay que hacer. Entonces les recomiendo, a los exhorto a que de Guatemala, los que se interesan en Guatemala, eh, bajen este documento, que es importante, me parece que se discuta y se incorpora a todo el tráfico de, de opiniones políticas. Gracias. Okay, I guess we, um, this is on, right? Oh, good. We have um, plenty of time for our discussion and dialogue here. Um, who would like to be first? Yes, back in the back. Um, maybe we will take a couple of questions and see how it goes. Hi, um, my name is Lorena Fuentes. Thank you both. Those were wonderful, fascinating talks. Um, my question. My question is for Brigittine. Um, I, so in, in my own research, I had been tracking sort of uh, discourses of femicidio during the Otto Pérez Molina administration. And one thing that really stood out, and I'm appalled at myself for not including you in my PhD now, but um, the, this notion of the Guatemalan nation obviously as a patriarchal family is, is something I was obviously deeply aware of. But you mentioned how, how, how does this metaphor live on Today. And I was curious if you have actually continued in sort of more contemporary administrations looking at how the framing the cause of violence as a, as a failure of family, for which for me is, is, is resonating deeply with the discourses of femicidio that I was tracking, where I sort of identified what I saw as a family imperative um, in cases of domestic violence femicide and a social circle failure discourse that circulated for victims of so-called public femicide. And, I, and, and, and what, that, um, what that obviously did was, was, it was not a negation of violence, as you mentioned, Rios Montt was not negating the existence of violence, but it's displacing blame. And I, again, I just want you to comment and let me know if you've done further research on this and how, how that displacement of, of blame for, uh, onto parents of victims of, of femicidio 
um, allows for a hypervisibilization of this gendered violence, which is not, which is important to highlight that it's a, it is visibilized in, in, in problematic ways. And, and, uh, and, and yeah, just to speak to that subject matter, and again, just to reiterate that I, I find your presentation fascinating. Is it okay with you if we go on, or do you, was, was that so comp, or will you forget? Okay. Sorry. Okay. It's okay. not succinct, I'm so sorry. Okay, no. It's okay. So I had um, indicated, yes, you. Um. Señor González, como un dique político, ¿qué opinión tienes sobre la Fundación contra el Terrorismo? What is your opinion of the Foundation Against ter ter Terror? Is that what it's called? Yeah. And bueno, agradecer a los dos ponentes las excelentes uh, visiones desde dos puntos de vista. Eh, y plantearle a, a, la, a la compañera si el concepto de nación que está utilizando eh, Ríos Mont es un concepto, eh, digamos, de nación étnica versus nación homogénea o es su propio concepto eh, de nación eh, religiosa, porque el, el planteamiento, digamos, calvinista eh, o, digamos, neopetecostal en su vertiente, digamos, suingliana o calvinista, tiene mucho que ver también con ese concepto de nación cristiana, ¿no? Entonces, quería tal vez que, digamos, que fundamentara más a qué modelo o qué tipo de nación cree usted, digamos, que se está refiriendo. No es fácil, lo sé, pero bueno. Y bueno, a mi amigo Ramón, gracias por mencionarme. Siempre me da muchísima vergüenza, pero bueno, llevamos tiempo trabajando este tema. Yo querría hacerte como dos reflexiones o tres preguntas. Dado que te has, digamos, referido históricamente a la estigmatización, a la construcción del racismo como un elemento histórico estructural, que es como yo lo veo, y que lo podemos plantear desde la araganería del indio, en, en la época de la encomienda de los conquistadores, aquí hay una gran compañera, Wendy Kramer, que trabajó también mucho ese tema, y cómo en la época borbónica sigue, época liberalismo, el darwinismo social, todo lo que, estamos sabiendo, lo que ya sabemos, pero es si... Digamos, ese racismo histórico estructural, ¿en qué momento se convierte en un racismo de Estado? Porque si realmente hay un, un, un salto. Algunas personas lo ponen a finales del 19 y principios del 20, cuando ya se empieza a hablar de la eugenesia y, de, y digamos, del exterminio del indio. Pero otros también lo ponen en el momento de la contrainsurgencia, como el caso de, del compañero Manuel Vela, Manolo Vela, que plantea que es el... En, en la etapa del 81 cuando salta la contrainsurgencia, cuando con la insurgencia salta ese racismo, no habla de racismo de Estado, pero sí ese racismo. ¿Cómo lo verías tú? Gracias. Um, I'm let you sort of translate the questions that were in Spanish. Well, the essence of it, no. <laughs> Oh, you want to go first? Yeah. Yeah. Pues, la, de, la respuesta fácil sería decir, bueno, es la expresión de un sector en, 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 en decadencia. Es la expresión de la fundación de con, contra el terrorismo pues es producto de, de la asociación de veteranos militares de Guatemala, es un esfuerzo por reagruparse por volver a reconstituir el mito de la unidad granítica, que decía Edgar Dajalma Domínguez temprano en la contrainsurgencia, decía, no se puede, no nos puede, no puede enjuiciar a ninguno de nosotros sin que, sin que, sin que, sin que, no, sin que todos no nos, no nos movamos. ¿no? Es decir, esa unidad granítica del ejército que como doctrina, como programa, como institucionalidad ha sido muy fuerte. Y ahora ya sabemos ¿no? del pegamento de la unidad granítica cuál ha sido. ¿no? Es decir, la, la complicidad en las matanzas, la complicidad en el negocio ilícito, la complicidad en la corrupción. Y la Fundación contra el Terrorismo es pues, una apuesta institucional, entre comillas, ¿verdad? porque llamar la institución a eso me parece excesivo, excepto que pues, tienen un buen insumo material económico, tienen recursos, tienen presencia mediática y tienen eh, la posibilidad de lo que el profesor Armando de la Torre, eh, ya, ya, de, un, un día después de que la firma de los acuerdos de paz, 
decía, bueno, ahora lo que, lo que está en juego en este país es quién se va a quedar con el moral ground de la sociedad. Y lo decía en inglés. ¿no? Es decir, ¿quién, ¿quién va a tener el derecho de inculcarle a través de los medios, a través de la educación, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Más o menos lo que Billetín nos traía hoy con Ríos Moda. Es decir, ellos empujan la cosa... Porque en la continuación de la guerra por ganar los corazones y las mentes, ¿cierto? Es otra, otra etapa en la continuación de esa contrainsurgencia. Entonces usan los medios, tienen, perdón, más mediática. Más mediática, pero igualmente pues, perniciosa, es obvio. Pero como, como asunto de, de guerra cultural, de guerra simbólica, de guerra política, es potente. Porque pues, el control neoliberal del grueso de la prensa guatemalteca plana, televisada, radial, internetica, es abrumador, es apabaviante. Y a eso le sumamos eh, todos los equipos que, pues, que el propio ejército, pues, la G2, ese cóctel en que eh, muy puntualmente reacciona a lo que, a lo, a lo que aparece publicado, que es un fenómeno eh, muy parecido al que se está dando en la prensa mexicana también. Es decir, los equipos que están ahí para, para, para empujar su agenda, para empujar su opinión. Por supuesto, el desgaste es obvio de la Fundación contra el Terrorismo, pero es, es de, en ese conservadurismo autoritario que yo trataba de, 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 de identificar en esas narrativas, pues ellos por supuesto se agarran de eso, es decir, eh, ahora están resucitando el, el, un nacionalismo nacionalero, es decir, ¿cómo, ¿cómo van a venir los extranjeros a decirnos cómo arreglar el país? Cuando ellos han sido los primeros en... en, en en abrirle la, la puerta a todos estos intereses. No quiero, no quiero de, de usar mucho tiempo. ¿va? ¿Va? Y yo después regreso. Voy, voy. ¿Qué es nacionalismo nacional? Nacionalero es. ¿De qué está agarrado eso? Oh, ok, ok. I get it. I'll, I'll take your question. For, tell me your name again, I'm sorry. Lorena? Lorena, Lorena, first of all, let me say, you know the answer to your own question. So, so, so it's great and follow it, right? So, you know, I don't, you know the answer to this. You, you have the answer, I think, um, yourself in the, in the, in the, I imagine in the datos and the work that you've been doing. So what, so what I would say um, about... So I haven't done it, and I'm glad you're doing it, and I'll look forward to reading it. But, but, but to the broader point, I think what's very important about your sense about the way that familial blame has been deployed in this way um, in, in cases of feminicidio, it's an important moment for us to show, we can use that to show, how the history of the genocidio, right, is transformed and carries on in related but distinct forms of violence. So I think that conceptual piece of connecting the moment of genocide to related kinds of violence is really important because there you can show, look, it's not a new story. Feminicidio is not a new story. It's a story that you have to understand to, by going to the genocidio, to go into genocide first. And that is, I think, the value in linking, in, in making the link that you have eloquently done for us. Um, I, I certainly haven't done it, and I think it's um, very laudatory work. Um, I don't know if that's a very satisfying answer. answer uh, and, 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 and Doña Magdalena, um, I, um, I met you many years ago when I was a graduate student, with, and Carol Smith was there, and so it's a, it's for me, it's a un gran honor. Um, I think there, you know, my answer, let me preface the answer, so, so, um, oh, I shout probably anyway, can you hear me? Yeah, okay, they can hear me, all right, so, um, and the question was about what is the model, what is the model of, um, what is Rios Montt's model of the nation, what is his ideal, and And you're suggesting that it's specifically grounded, it, and is it grounded specifically in a Calvinist, very Christian notion of that, of the, the, the unified, right, um, family of the nation. And I would say um, two things to that. So my, my, where I would go theoretically is to, um, 
to say, okay, when we, the, the project of nation making is always homogeneity trumps heterogeneity, right? We are always, there's always, it's always exclusionary. It's inherently exclusionary. So I think for me, the question is to look for what are the basis, what are the unifying basis upon which homogeneity is constructed? And I think if we look at the, at the taking real response uh, discursos as the data, we can say that it's, what can I say with, with uh, confidence? That it's linguistically homogeneous, that it's culturally homogeneous, and he does talk about um, uh, homogeneity in belief system. So I think that that could be the bridge to stepping into what you're intuiting as a Calvinist model. Um, to, to say if the data is there, I don't know enough about that to, to make a claim. I would say um, my own work, like I came to this project very much working as a linguistic anthropologist with Maya communities and the question of um, identity and language politics and so forth and so on. So I, so I approach the data very inductively not, not sort of suspending what I thought I would find to see what actually what would emerge. So I don't I don't have a I don't have a satisfying answer whether or not it's Calvinist. But it is linguistically homogeneous. It's culturally homogeneous, and there is there there are lots of gestures toward right toward toward belief systems. So maybe, and that's the best I can do. Eh, sobre la, si hay un momento fundacional del racismo de Estado en Guatemala y, y con Manolo y lo que hemos estado discutiendo, si ese racismo de Estado eh, empieza en, en, con la tierra arrasada, yo soy de la opinión, yo, yo retrocedería el reloj de la historia un poco más atrás y siguiendo la, estas premisas histórico-estructurales. ¿no? Si el, el racismo no solo como parte de esta hegemonía del liderazgo moral de la blancura, sino como un factor en, en, en las investigaciones propias tuyas de los costos del racismo. Es decir, que con, con, con Teresa ustedes lo han enfocado, es decir, lo, lo que ha implicado para la población, pero lo que ha implicado para la élite son unas altísimas ganancias en el modelo agroexportador. ¿verdad? Entonces, si se trata de, de, de un momento fundacional de ese racismo de Estado, yo lo metafóricamente y en la práctica lo situaría en el momento en que el Congreso, la Asamblea Legislativa con, con Rufino, con Gusto Rufino varios, eh, establecen el reglamento de jornaleros, que es el primer gran instrumento de coacción, de movilización de una fuerza laboral masiva y de diseño de la política pública en función de eso. Entonces, si como dice David McCreary, toda la construcción eh, masiva de cárceles para hombres y, y para mujeres, que se ha quedado como un dato de archivo y como una reverencia marginal en la obra de Macriri, pero que para mí es, marca esta, pues sí, marca todo un gran eje de, de por dónde va a ir la política pública. En México, la educabilidad del indio, como decían los liberales mexicanos, dio chance a que, a que pues en los medios de prensa o en, o en los debates, si bien elitistas, se planteara eso. En Guatemala no. Federico Hernández de León y toda la cohorte autoritaria de los yunkers guatemaltecos va a decir, no, el, el sacar al trabajador, no al letrado. O sea, y, a, y, con, y con eso viene asociado toda una serie de, de premisas y de alegatos sobre la, los indígenas no, no están preparados para la vida en democracia, los indígenas son austeros y frugales, no necesitan de, de salarios porque, porque no, su forma de vida no, no requiere... Si, si van a tener un aumento salarial va a ser, lo van a dedicar a chupar o al adulterio y una serie de, de cosas que vienen caminando durante todo el siglo XX pero que ahí marcaría yo tres eventos o, o, o tres cuestiones es decir, el, el, el genocidio como racismo de Estado lo que está marcando es el, el colapso civilizatorio y, y el fracaso de las promesas de la democracia liberal y de la modernidad y la modernización política entonces, como colapso civilizatorio, no solo es la consecuencia de que el ejército eh, se haya situado como la institución rectora en el Estado, sino también el fracaso de las ciencias sociales aplicadas a la modernización y a la clase medierización de Guatemala, que ahí estamos hablando con 
con la generación anterior ¿verdad? del Jews Cold War Anthropology. Es decir, cómo, cómo lo, lo que pasó en Guatemala, lo que ha pasado en Guatemala, también va a la cuenta de esta geopolítica abusiva transnacional. De, 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 de Estados Unidos podría ser llevado, los podemos llevar a la corte de la Haya. El, el propio Estado norteamericano ha, ha proveído las pruebas de su responsabilidad en todo ese gran colapso. Y, y, y el fracaso del community development, del desarrollo de la comunidad como parte de la agenda global anticomunista que Norman Schwartz muy bien lo explica. Y un elemento que me parece que también se pasa en la discusión con Manolo y con los otros colegas ¿verdad? sobre dónde situar el, 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 el momento fundacional de ese racismo de Estado, es pues eso, el ejército. ¿Cómo se...? Que, que no empieza con el conflicto armado, no empieza con John Sosa y Turcios, ellos yendo a la montaña, ni con el 13 de noviembre, sino para mi gusto. Empieza en el momento que el general Jorge Ubico, como bien lo, lo reseña Stefan Carlen, le pide a sus asesores norteamericanos hacer la escuela politécnica lo más parecido a West Point. Sin darse cuenta de que estaba incubando, estaba incubando una modernización que le... Pues los mismos oficiales egresados del West Point guatemalteco son los que le van a mover la silla después. Bueno, modelo francés. Y los de esos mismos oficiales del West Point guatemalteco son los que van a conspirar en contra de Armes y son los mismos oficiales del West Point guatemalteco. La historia de ese West Point guatemalteco. Y me parece que, que la incubadora de todo eso está la articulación de esa trenza. Eh, yo pienso que, 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 que tiene que ir más en ese, del, del nation building al nation destroying. ¿no? Como, como, una, como un experto de AID que cita a Lisa Glesby, por ejemplo, en uno de sus trabajos, de una forma muy cínica, hablando de, de, de cultura de paz, ¿verdad? con esta idea de barbarizar a la sociedad guatemalteca, a la población guatemalteca, son pueblos que tienen por, por novia la guillotina, como se decía en los periódicos del siglo XIX. Y otra vez la barbarización, ¿verdad? ellos... Ellos no conocen la cultura de paz, hay que inculcarles la cultura de paz. Entonces, ese alegato del experto de la AIDE dice, pues, pues, qué raro a nosotros que, que, que somos factor de esta ingobernabilidad, de este caos, nosotros también trayendo la solución. Entonces, ahí hay, hay cómo la geopolítica y la blancura y las relaciones internacionales, cómo se interconectan. Y cómo el, el embolsonamiento del proceso guatemalteco a partir del 54 como un asunto entre indios y ladinos, desde esta blancura académica y metropolitana imperial. Es decir, somos un país inviable simplemente porque unos somos indígenas y otros somos ladinos. Sin mencionar una sola palabra de la economía de plantación, de, de, de la, del, del twist este de que se prefirió el trabajo forzado, coaccionado, mal pagado, en lugar de la creación de, de deseos y necesidades. Y ahí me voy al último punto, si me permite la, la coordinadora. El fracaso de esos modelos de clase medierización del mundo, como apuesta en el contexto de la derrota al fascismo y de la, y de la Guerra Fría, si vamos a demostrar a través del Seminario de Integración Social, a través de toda esta inversión, pues crear una capa, una, una capa media en Guatemala, en América Latina. Pues la seguimos esperando, ¿va? Um, I need some guidance here. It's uh, it is almost 4:30. Are we? Uh, should we end or or? Okay, sorry. <laughs> Thank you so much um, for your questions and comments. Yeah, thanks the uh, the panelists, and uh, I think we had a. Uh, Pretty amazing first day, uh, and I thank you all for coming. Uh, hope to see you tomorrow. Uh, and the uh, participants of the conference and the chairs, they uh, kind of gather here, and we will move to another place, okay, together. Thank you all for coming.